Sziasztok! Előre le szeretném szögezni, hogy senkinek a szekerét nem szeretném tolni, és lejáratni sem szeretnék senkit, hiszen a politika nevezetű vicc kategóriától mindig is elzárkóztam. Csak hát mostanában annyit siránkoznak a várható gázárak, és az, azok lehetséges hozadékai miatt, hogy szóba kell hoznom a makói gázmező történetét. Mert így, haveri körben, meg erre arra, ahol beszélgettem emberekkel, azt látom, hogy a 90%-uk nem is tud erről a történésről. Tehát nem akarok elmerülni a részleteiben, mert akkor legalább három órás kis előadást kéne tartanom. Csupán a legfontosabb iránymutatókat említem, amelyek mentén bármit megtaláltok a neten. Szóval itt van ez a makói gázmező, ami egyes szakértők szerint túl mélyen és túl gyenge koncentrációjú palagázt tartalmaz. Ugyanakkor vannak más, állítólag igazabb szakértők, akik szerint nincs azzal a koncentrációval az ég a világon semmi baj, és olyan mennyiségben áll rendelkezésre, hogy a magyar lakossági fogyasztás igényeit 180 évig kielégíthetné, de ha hozzáveszünk az ipari felhasználást, akkor is 120 évig lenne elegendő. Na most az előbbiek egyébként, akiket egyes szakértőként emlegettem, ő ő szerintük csak ilyen 40 évig, tehát néhány évtizedig lenne elegendő. Na mindegy, a lényeg, hogy jó sokáig lenne elég, azt tuti. Csak hogy már nem a miénk, ugyanis az első Gyurcsány kormány idején 2005-ben Kanada felé lett privatizálva a következő módon. Megkértek egy kanadai vállalatot, a Falcon Oil and LTD nevezetű céget, hogy a már megkezdett fúrási munkálatokat fejezzék be, mert számunkra ez túl költséges lenne, vagy lett volna. Ezért a fúrás befejezésért, tehát nem a komplet fúrási munkálatokért, hanem a fúrás befejezésért nem pénzt adtunk nekik, hanem a kutatási és kitermelési jogokat, vagy jogot 40 évre, aminek az eredményeiből mi csupán 12%-ot kérünk. 40 évig fizetség gyanánt, a készletek 88%-a kanadai tulajdonba került, mert megfurták a placot. Érthetőbben fogalmazva, a Gyurcsány kormány a készletek 9 tized részét, tehát majdnem az egészet elajándékozta, mert befejezték a megkezdett Fúrást. Úgyhogy ez a kanadai cég, ez a Falcon Oil and LTD nem megvette a jogokat, mint ahogy még manapság is szerepel néhány cikkben, hanem ahogy annak idején is hangoztatták, megkapta a jogokat. Gyakorlatilag 40 évig az övék a gázmező, bármennyit termelnek, az mind az övék, illetve bocsánat 88%-ban, tehát 9 részben, azért, mert befejezték a megkezdett fúrást. Na, még az a szerencse, Amúgy, hogy az ilyen aránytalan szerződéseket súlyos aránytalanságra hivatkozva még akkor is semmisé nyilváníthatjuk, ha történetesen nem állammal, hanem maszekkal, valami vállalattal kötött a kormány. Csak a megfelelő eljárást kéne valakinek megindítani. Tehát a jogrendszer az lehetőséget ad rá, csak meg kéne indítani a megfelelő eljárást valakinek. Hát, és ez a megfelelő eljárás megindítása most nagyon is aktuális lenne, amennyiben tényleg az igazabb szakértők szavaik a helytállóak. Egyébként én nagyon hajlok rá, hogy, a, hogy ezzel a gázmezővel kapcsolatban az egyes szakértők által kidolgozott dehonestáló jellemzések, tudjátok, akiket az előbb mondtam, akik ilyen lejárató dumával élnek a gázmezővel kapcsolatban, hogy nem jó minőségű, költséges, mit tudom én, micsoda. Tehát ezek a dehonestáló jellemzések csupán jó pénzért születtek, csak azért, hogy neve legyen a gyereknek, és ne lázadjon a lakos, lakosság. És nem csak a gyurcsányék kaszáltak és kaszálnak még mindig ezen, hanem a parlamenti cirkusz teljes társulata. És ha már itt tartunk, de ez csak az én személyes véleményem, persze azért erre ne vegyünk mérget, én személy szerint mérget vennék rá, de azért más ezt kezelje úgy, hogy ez csak Rulek Zoltán személyes véleménye. Na, és ha már itt tartunk, akkor még valamire fel szeretném hívni a figyelmet. Ez egy négy részes dokumentumfilm a Youtube-on, és az a címe, hogy Háború a nemzet ellen. Javaslom előtte, ha valaki meg akarja nézni, akkor előtte, vagy legkésőbb közben nyugtatót bevenni, mert ha a végére hagyjuk a gyógyszer bevételét, vagy valami önvédelemből saját magamat leütöm nyugtatókalapáccsal, a cuccot, úgy erősen fennáll a stroke veszélye, hogyha nem leszed állva kezdjük el megnézni, akkor a komoly következményei lehetnek. Gyönyörűen kielemzi ez a négyrészes kis dokumentumfilm, 
hát részenként egy másfél óra, azt, hogy a rendszerváltás követően hogyan herdárták el vezéreink a nemzet vagyonát. Jó magam tökéletesen egyetértek azzal a gondolattal is, ami elhangzik ebben a sorozatban, hogy azért nem áll neki egyébként egyik kormány sem kitermelni, most elvonatkoztatva itt a gázmezőtől, a sokáig lehetne sorolni, hogy miket, többek közt a Börzsönyi aranyat, a Lahóca hegyi aranyat, a Recskirezet, mert négy évre szólnak a választások. Ehelyett inkább hivatkoznak mindenféle hülyeségre, de főleg a magas költségekre és a gyenge érc minőségre. Viszont ha nem négy évre, hanem húsz évre történnének a trónra helyezések, azonnal indulna a bányászat. Ez száz százalék. De attól való csontig hatoló rettegésükben, hogy a következő négy évre királyváltás lesz, nem vágnak bele, nem vág bele senki, nehogy az utódja szedje le a tejfölt. Nehogy leváltsák, mire vagonszám dőlne a pénz. Puszta infantilis irítségből nehogy a másik kaszáljon. Inkább ne legyen senkinek. A nép, a nemzet pedig a legutolsó, aki számít. Csak az önös érdekek számítanak. A nép nem számít. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!